Hallo, hier ist dein Pierre Frank. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema wichtig sein. Jetzt bist mal du wichtig. Klar wirst du sagen, ja klar bin ich wichtig, natürlich, ja, das weiß ich ja. Aber meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen sich gar nicht als so wesentlich oder wichtig erachten und gerne andere Menschen in den Vordergrund stellen, also andere Menschen für wichtig erachten. Und äh, auch auf unseren Seminaren und äh, auch in, in unseren Live-Online-Seminaren darf ich immer wieder erfahren, dass wir zwar glauben, doch, doch, ich bin schon wichtig, aber wir handeln gar nicht danach, wir zeigen anderen gar nicht, dass wir wesentlich sind dass wir einfach durch unser Sein schon mal wesentlich sind und dass wir auch tatsächlich Raum für uns nehmen. Ich darf immer wieder sehen, dass ganz viele Menschen ähm, andere in den Vordergrund stellen. Der ist wichtiger. Ich muss für den ganz viel tun. Äh, sie tut das gerne. Und äh, ja klar, ist ja auch geben wundervoll, wenn es ein Nehmen gibt. Also ein Geben und Nehmen. Aber ganz viele, die geben und geben und geben. Und das Nehmen, das kommt nicht so tatsächlich zurück. Es gibt zwar den Wunsch, ja, ja, vielleicht äh, entdeckt er oder sie auch mal, dass ich vielleicht auch ganz gerne. Aber wenn wir das nicht sagen, wenn wir das nicht zeigen, dann bleibt es bei dem Wunsch. Wenn wir andere für wichtiger und wesentlicher erachten, als uns selbst, dann zeigen wir anderen ja, ich bin gar nicht so wichtig. Also wir zeigen anderen Menschen, wie wir gerne behandelt werden wollen. Und wir erachten uns dann als so ein kleines Rädchen und alle anderen sind ja große Rädchen. Und deswegen können wir das auch gut argumentieren, der verdient ja viel mehr und der ist ja im Beruf und der ist wichtig und der tut das und jenes. Und, und damit bewerten wir uns selber sehr gering, sehr klein. Das heißt, wenn wir andere groß machen und ganz viel für andere tun und das nicht auf Augenhöhe machen, dann machen wir uns immer kleiner und kleiner und kleiner und werden irgendwann nicht mehr wirklich gesehen. Das spürt sich natürlich nicht gut an. Und wir geben dann tatsächlich etwas ganz Wesentliches. Etwas, was wir nicht mehr zurückbekommen. Nämlich Zeit, Lebenszeit, unsere Zeit. Wir tun Dinge für andere, wir stellen andere vor uns. Und diese Zeit geben wir anderen Menschen, nicht uns. Und das ist natürlich etwas, was sich summiert und irgendwann zu einem Punkt kommt, wo wir entweder traurig werden oder resignieren oder uns mutlos fühlen oder vielleicht hoffnungslos oder wo wir müde sind oder im Burnout oder eigentlich überhaupt keine Lust mehr haben. Irgendwie ist die Lebensfreude weg. Ja, wenn du nicht wichtig bist und ich rede nicht davon, dass du irgendwie deinem Ego frönst. Das höre ich ganz oft, dass die Leute sagen, ja, wenn ich, ich bin an erster Stelle, ich bin wichtig. Entschuldigung bitte, das ist aber, aber ganz schön selbstsüchtig und äh, eingebildet und arrogant. Äh, nee, das ist es nicht. Ähm, das sagen die anderen ganz gerne. Wenn du sagst, ich würde gerne das machen, dann bist du für andere selbstsüchtig. Das heißt aber nur, dass sie sozusagen ihre eigenen Dinge nicht durchsetzen können. Also wir bekommen sowas von anderen nur dann zu hören, wenn andere ganz gerne selbstsüchtig sein wollen. Also wenn du hörst, du bist egoistisch, kann das ganz oft bedeuten, der andere sagt das zu dir, weil er sein Ego, das was er egoistisch durchsetzen möchte, nicht durchsetzen kann bei dir. Dann bist du egoistisch. So, eine kom komplette Verdrehung der Wahrheit. Und auf diese Weise, ja, geben wir oft nach und tun Dinge und machen Dinge und äh, glauben auch, wir tun sie auch ganz gerne, aber wir selber sind ja nicht wichtig genug. Und deswegen ganz wesentlich, ähm, jetzt bist du mal wichtig. Und da wird dir vielleicht auch auffallen, wenn du damit beginnst, zum Beispiel mal eine Liste zu machen, was ist dir denn eigentlich wichtig? dann fallen dir vielleicht zwei, drei, vier Dinge spontan ein. Aber was steht denn dann da auf der Liste? 
Also mir ist wichtig, dass mein Sohn in einer guten Schule ist. Also dein Sohn ist wichtig, nicht du. Ah, mir ist wichtig, dass mein Mann, meine Frau, dann ist dein Mann wichtig, oder deine Frau. Mir ist ganz wichtig, dass im, im Job der und die, da, du siehst, wir schreiben solche Dinge auf und denken, das ist mir wichtig. Aber da steht immer wichtig, dass jemand anderer gesund ist. Mir ist wichtig, dass meine Eltern versorgt sind. Dann sind die Eltern wichtig, nicht du. Dann bist du im Geben-Modus. Das heißt, ich bin nicht so wichtig, aber ich stelle andere voran. Mir ist wichtig, dass meine Familie, <lacht> mir ist wichtig, dass meine Kinder, <lacht> mir ist wichtig, dass meine Freundin, mein Freund. Und deswegen, auf solchen Listen wirst du ganz oft viele Dinge finden. Und ich kenne solche Listen. Ich lasse solche Listen gerne schreiben. Da stehen dann von zehn Dingen acht, die mit dir persönlich erstmal nichts zu tun haben, sondern dir nur zeigen, der andere ist wichtiger als ich. Also, mach doch mal eine Liste und schreib da auf, was ist dir wichtig. Also, jetzt bist du mal wichtig. Was würde auf so einer Liste stehen? Würdest du gerne ein Instrument lernen? Oder eine Sprache? Oder tanzen lernen? Oder in einem Buchclub gehen? Und ganz wichtig dabei ist, dass es muss nichts Wesentliches sein. Nur weil du wichtig jetzt bist, du bist wichtig, nicht das, was du tust. Das, was du gerne tust, was dir Freude macht, was dich ausmacht, was dich authentisch macht, wo Inspiration steckt und du merkst dann schon, ah, das ist schön. Meistens hast du dann ein Lächeln auf dem Gesicht. Das sehe ich ganz oft bei den Seminaren, wenn ich dann darauf hinweise, nein, nein, was würdest du gerne machen? Unabhängig von allen anderen, dann kommt das Lächeln wieder zurück. Oh ja, das, mein Gott, als Kind wollte ich schon, ich kann mich erinnern, ah, das habe ich ganz vergessen. Ich habe da mal einen Fotokurs gemacht und dann kommt der Strahlen wieder. Ich habe früher, habe ich unglaublich gerne und dann kommt der Strahlen wieder. Und diesen Punkt haben wir irgendwann verloren. Das habe ich mal oh, so gern gemacht. Und dann warst du nicht mehr wichtig genug. Dann hast du vielleicht geheiratet, dann kamen Kinder oder deinen Eltern ging es nicht gut oder jemand wurde krank und... Dieser Weg hat sich verloren, weil ja die anderen Sachen wesentlicher waren und äh, an erster Stelle standen. Und dann hast du dich selbst irgendwann verloren. Und dann bist du nur noch ein Roboter, der brav abarbeitet, der brav funktioniert. So, dann bist du nicht wichtig. Und das Wundervolle ist aber, wenn du anfängst, wieder für dich selbst wichtig zu sein und dir erlaubst, Dinge zu tun, die für dich wesentlich sind, nicht für andere, nicht für die Welt. Also, bitteschön auch nicht. Und ganz wichtig ist mir, dass ich in einer Institution bin, die für wohltätige Zwecke, dann ist das wieder wichtig. Sondern jetzt bist du mal wichtig. Vielleicht willst du wieder in ein Museum gehen, einen Kochkurs besuchen, reisen, alleine. Vielleicht willst du wieder fotografieren oder filmen oder malen. Und es muss nicht, es muss keinen Output haben für andere. Es muss kein Ergebnis für andere bringen. Es muss keinen Mehrwert für andere bringen. Nein, der Mehrwert bist du, ist deine Persönlichkeit, deine Persönlichkeitsentwicklung, deine Lebensfreude. Und das Geniale dabei ist, wenn du dir selber wieder wichtig bist, wenn du das für dich entdeckst, dann bist du auch für andere plötzlich wieder wichtig und wesentlich. Andere entdecken wieder, wow, der ist ja viel mehr, als ich gedacht habe. Wow, die ist ja, das hatte ich ja noch gar nicht in ihr gesehen. Und ganz oft ist es so, dass wir andere auch noch in unseren Gedanken voranstellen. Was könnte der denken über mich, der sagen über mich? Welche Meinungen haben die? Dann tue ich auch noch das für andere, damit ich in deren Meinung gut dastehe. Tust du gar nicht. Du bist dann nur dienend und alle sehen in dir eine Dienerin oder einen Diener. Brav, das macht er auch noch. Wenn du aber anfängst, authentisch 
dich selber wichtig zu nehmen, dann bist du plötzlich als Mensch, als Person, deine Persönlichkeit ist plötzlich wichtig und gefragt. Und dann hast du plötzlich auch wieder etwas zu sagen, deine Meinung gilt wieder. Da bist du nicht nur Dienstleister, sondern du bist jemanden, wow, wenn der oder die da ist, dann blühen wir auf. Warum? Weil du aufblühst. Und deswegen, mach doch mal eine Liste. Jetzt bist du mal wichtig. Und dann steht da drunter, was du tun würdest. So. Hast du schon gehört? Würdest. Genau. Und dieses Würde streichen wir jetzt mal gedanklich durch. Und dann nimmst du dir eins aus dieser Liste heraus. Und damit beginnst du jetzt. Jetzt. Das bedeutet, nicht in drei Tagen, nicht in fünf Tagen. Nimm mal an, da steht eine Sprache lernen. Dann beginnst du jetzt nach diesem Video mal zu googeln. Dann schaust du dir jetzt schon mal an, okay, was könnte ich denn da tun? Was ist denn der nächste Schritt? Ah, ich könnte da anrufen oder da geht es Club oder ich könnte mich austauschen mit. Also jetzt, nach diesem Video, nimm diesen Impuls von diesem Video mit und fang jetzt an, den ersten Schritt zu machen. Dann kommt der zweite und dritte auch. Und wenn es nur ist, dass du jetzt in deinen Kalender schreibst, morgen um 10 Uhr rufe ich an. Oder ich gehe dorthin, wo ich Informationen bekomme. Und gerade weil wir es so gewohnt sind, dass wir ja nicht wichtig genug sind, nehmen wir dieses Video, schauen es uns an, okay, ja prima, ah ja genau, das hat der Pierre eigentlich recht. Stimmt, sollte ich eigentlich mal, ja, könnte ich ja mal, mm, mm, so. Und dann schaust du dir ja irgendwie in fünf Tagen ein anderes Video an und noch eins und irgendwann mal, ah, da hat er doch mal was gesagt über, wir vergessen das. Wir sind in einer solchen Flut von Informationen und äh, die auf uns einprasseln und dann gibt es ja ganz viele Leute, für die es ja wieder so viel zu tun gibt, weil die sind ja so wichtig und dann sind wir einfach nicht mehr vorhanden, einfach nicht mehr da. Und deswegen ganz wesentlich, Jetzt bist mal du wichtig, du machst diese Liste, du schreibst dir auf und auf dieser Liste steht nur etwas, was dich betrifft. Da steht kein anderer Name drauf, also nicht Eltern, Sohn, Kinder, Familie, Beruf, dann nein, nein, nein. Was möchtest du tun? Und davon suchst du dir jetzt einen Punkt aus. Und schön wäre nicht nur aufschreiben, ja, in die Badewanne gehen, ja, das machst du sowieso. Also diese zehn Minuten gönnst du dir wahrscheinlich auch. Ne? Oder mal zur Maniküre gehen, das gönnst du dir vielleicht auch. Oder ich gehe zum Friseur. Das sind alles Momente, die machst du sowieso. Weil du sagst, ach, diese zehn Minuten, diese halbe Stunde, diese Stunde gehört mir. Ich setze mich auf eine Parkbank und denke nach. Nein, ich rede über etwas Größeres. Nicht Wesentlicheres, aber etwas, was länger anhält. Nämlich das, was du schon immer tun wolltest und irgendwann vergessen hast. Also jetzt bist du wichtig. Und damit beginnst du jetzt. Mit dieser Liste beginnst du jetzt. Du schreibst jetzt auf. Eins, zwei, drei, vier. Und du suchst dir jetzt eine Priorität raus. Und damit beginnst du jetzt, wenn das Video zu Ende ist, zu googeln oder dir zu überlegen oder aufzuschreiben, was ist der nächste, erste Schritt, den du tun kannst. So, und das machst du jetzt. Warum? Weil du jetzt Sinne. Wenn das Video dir gefallen hat, dann teile das mit ganz vielen anderen. Abonniere den Kanal. Das ist für mich wundervoll, wenn du das tust. Und gib mir einen Daumen nach oben und bitte schreib ganz viel in den Kommentaren hinein. In diesem Sinne. Ich bin wichtig, das weiß ich, aber jetzt bist du mal wichtig. Und damit beginnst du jetzt. Alles Liebe.